unos superhéroes debajo de las alcantarillas llegan a las pantallas de cine, así que vamos a comenzar. Hey mundo, gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Yo soy Gandhi y esto es Gandhi World. Y en esta ocasión hablaremos de la película Tortugas Ninja 2 Fuera de las Sombras. Halloween Parade, bro. Like the one night of the year where we fit in. Part of moving the shadows, don't you understand? This one I was building on me. You're a rhinoceros. I'm a little piggy. Después de que el supervillano Shredder escapa de la justicia, une fuerzas con el científico loco Baxter Stockman y dos torpes secuaces, Bebop y Rocksteady, para desatar su plan diabólico y dominar al mundo. A medida que las tortugas se preparan para detener a Shredder y su nuevo equipo, se encuentran frente a un mal aún mayor con intenciones similares, el cerebro Cramp. Dirigida por Dave Green, es una película de acción, comedia, ciencia ficción, con un guión que empieza con total acción. Nos muestra a las tortugas en su vida normal, divirtiéndose, pero siempre desde las sombras, cuidando de que la gente no los vea, pues hicieron un acuerdo en donde todo el crédito por salvar a la ciudad en la película anterior se lo dieron al camarógrafo de April O'Neil, y a pesar de eso, ellos continúan cuidando a los habitantes de Nueva York, pero se viene un enorme peligro en esta ocasión, pues Shredder escapa de prisión y ha reclutado a nuevos secuaces, Además un ser de otra dimensión llega a la tierra para gobernar en ella Las partes de acción de la película son bastante buenas, emocionantes, divertidas Pero cuando se trata de desarrollar la historia es cuando hay tropiezos Pues se debe combinar la historia de las cuatro tortugas en esa relación de hermanos Y de trabajo al mismo tiempo El tener que vivir escondidas y a la vez esa necesidad de ser reconocidos Sigue la cuestión de mantener al equipo unido En el caso de Leonardo que es el líder Y el que algunos de ellos quieren sentir lo que es ser humano April O'Neil tiene una buena participación ayudando a las tortugas, pero le falta algo que realmente la haga importante en esta historia de la segunda película o que sea más creíble que ella es una reportera y no solamente amiga de las tortugas. En el caso de Casey Jones, que varios estábamos emocionados por ver, creo que no fue la gran cosa. Le falta mucha fuerza a su historia o más que nada credibilidad en sus motivaciones y en esas asperezas que tiene con su jefa en la policía. También tenemos a los secuaces de Shredder, Bebop y Rocksteady quienes son la parte divertida de los villanos ellos se llevan muy bien y hacen una gran mancuerna, Shredder no destaca como se esperaba, realmente no tiene grandes escenas, además no todos los personajes tienen una conclusión definitiva lo cual nos habla de que probablemente vaya a continuar su historia en una próxima película, Splinter sale muy poco y Crank a mí me encantó pero también sale muy poco, se tratan los temas de ser uno mismo sin importar lo que otros quieran que tú seas, la aceptación de las diferencias, la amistad la hermandad, hay comedias simple y sencilla, a veces sí tenemos esos chistes que son solamente por golpes pero no se exagera, con las actuaciones Megan Fox es aceptable le da su toque sexy a April pero nada más, con Stephen Amell no ayudó el desarrollo que se le dio a su personaje de Casey Jones, así que se siente intrascendente y solamente como un pretexto para darle a April otro desarrollo o una especie de romance Brian T sustituyó a Tohoro Masamune en el papel de Shredder sí hace bien su parte pero tampoco se le dieron grandes momentos para lucir Participa también Will Amet, Tyler Perry y para no dejar sin mencionar a los actores de voz Estuvieron Pete Plasek, Jeremy Howard, Noel Fisher, Alan Richon Imaginemos que este es rojo Por favor si alguien me puede cambiar estos naranjas por los rojos se los agradecería mucho en la versión en español Facundo lo hace bien como Krang y participan nuestros compañeros Gabriel Montiel, Whatever Tomorrow como Rocksteady y su hermano Alex Montiel como Bebop, pero para no tener gran experiencia no fue un desastre, con los efectos especiales digitales se hace mucho uso de ellos y la verdad es que la mayoría están geniales y funcionan, a veces se nota que son digitales pero no se ven mal ni fuera de lugar, entre lo que más se nota a computadora está esta transformación de los villanos en rinoceronte y jabalí, con la cinematografía a veces falta un mejor manejo de la cámara para las batallas pero los movimientos no son molestos ni bruscos, hay muchos elementos en pantalla la ciudad, los edificios los hologramas, efectos de luces el diseño de arte, sobre todo en la guarida de las tortugas ninja aunque ya no se centran tanto en ella como en la primera película, el diseño de las tortugas no se siente tan grotesco como en la anterior y cada una sigue con elementos en ellas que las distingue además del carácter, el diseño de Bebop y Rocksteady es atractivo y si sí son parecidos a los de la serie 
Y el de Crank a mí me gustó mucho y lo disfruté. Estaba impresionado. Algo que tal vez extrañe es el uso de las armas características de las tortugas para las batallas. Pero parece que en esta ocasión las armas solamente tienen una participación especial. Pues cada tortuga sí utiliza las suyas, pero nada más un momento muy rápido como para que no dijeran que no las tenían. Pero es que estos son elementos muy característicos de las tortugas. Así que sí pudieron usarlas más. Y hay unos elementos que se utilizaron. Por ejemplo unas cadenas con las que amarraban a Shredder que se veían un poco falsas. La música es muy disfrutable, hay canciones conocidas y se utilizan algunas de los 90 Y no se aprovecha de utilizar canciones de moda, eso es un punto bueno Utilizan las canciones que necesitan para el momento adecuado El uso de los sonidos nos remite a la caricatura Pues tenemos esas pequeñas cancioncitas que se retoman con un nuevo toque Con el entretenimiento esta es una película para divertirse y pasarla bien Sin grandes pretensiones Una historia sencilla para toda la familia y con personajes llamativos Tiene su escena apoteósica que equivaldría a la de la primera película cuando las tortugas caen por una montaña de nieve, que aquí sería la caída en el avión y esa batalla en el río en Brasil. Con la credibilidad sí se desafía al extremo a la física, hay momentos que las leyes de la física no permitirían y en cuanto a la originalidad, la historia realmente es bastante común. Los villanos que quieren gobernar al planeta y los héroes que tratan de defenderlo, además de otras cosas. Así que si esperas una película profunda, seria, oscura o con chistes muy tontos y bobos, no será así. Pero si quieres pasar un buen rato en familia con los amigos, tener un gran espectáculo visual y si eres fan de las tortugas ninja tienes que verla. Keep the team unified. Always succeed. Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película, la cual fue Sabrás qué hacer conmigo. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte Darle like al video, pasarte por los canales En los cuales participo, te hago un comentario Recuerda que también puedes pasar por mis redes sociales Está el Facebook, el Twitter, el Instagram También tengo Snapchat para que me sigas Es Gandhi World como en todos lados Y en YouNow para las transmisiones en vivo Y muchísimas gracias a todos los que han estado suscribiéndose A este canal que cada vez ya somos más Casi llegamos a otra de las metas de los 10.000 suscriptores Muchísimas gracias en serio Y bueno, ya con eso me despido Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World Vi la película dos veces, una en su versión original en inglés y en 4DX, el cual se aprovecha de la mejor forma, con el movimiento, el humo, agua que salpica, el viento, y me pareció percibir olor, además de que el 3D se ve muy bien, y vi la versión doblada al español, la cual sí es un trabajo aceptable, no es molesto y para los más pequeños que no leen rápido está más que bien. Disfruté mucho la película y después de haberla visto dos veces, la verdad no sabría decidir cuál me gustó más, si la primera o esta, pero las dos tienen lo suyo. Así Así que ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. Las tortugas llegaron ya. Y en esta ocasión hablaremos de la película Sabrás qué hacer conmigo. Nicolás es un fotógrafo que padece de epilepsia desde su infancia, por lo cual se cuida y lleva una vida aparentemente normal, pero que le implica varios sacrificios.